നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ യോഗാചാര്യ ഡോക്ടർ സജീവ് പഞ്ച കൈലാസി പ്രമേഹവും യോഗയും എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലൈവിൻ്റെ വിഷയം അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കഥയുണ്ട് വിഷകന്യകകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഒരു കഥ പണ്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ കഥ തുടങ്ങുക പണ്ട് പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ കഥ തുടങ്ങുക പണ്ട് പണ്ട് രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ നിഗ്രഹം ചെയ്യാനായി വിഷകന്യകളെ പോറ്റി വളർത്തിയിരുന്നു തന്നെ അപ്പോൾ ചെറിയ പെൺകുട്ടികളെ സുന്ദരികളായ ചെറിയ പെൺകുട്ടികളെ എടുത്ത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ രാജാവ് വളർത്തും എല്ലാ ചെലവുകളും രാജാവിൻ്റെയാണ് അങ്ങനെ വളർത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ ചെറിയ അളവിൽ ഒരു മുട്ട് സൂചിയുടെ മുനയിൽ കൊള്ളുന്ന അത്രയും വിഷം കൊടുക്കും ക്രമേണ ക്രമേണ അവർക്ക് വിഷത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊടുക്കും അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല കുറേ നാളുകൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊടുത്ത് യൗവനയുക്തകളായ സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികളാകുമ്പോഴേക്കും ഇവർ എത്ര വിഷം കഴിച്ചാലും ഇവർക്ക് മരണം സംഭവിക്കില്ല പക്ഷേ അവരുടെ ശരീരം മുഴുവൻ വിഷമയമായിരിക്കും അവരുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഒരു മുറിവോ പല്ലുകൾ കൊണ്ട് ഒരു മുറിവോ ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ ഇവരുടെ ശരീരത്തിലെ വിഷം അങ്ങനെ മുറിവേൽക്കുന്നവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവത്രേ അങ്ങനെ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളെ വളർത്തി വിഷകന്യകളാക്കി വളർത്തിയിട്ട് ശത്രു രാജാക്കന്മാരെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് അപകടപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളവരെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അവർ പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ചില കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ പെൺകുട്ടികളുമായിട്ട് രമിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും രാജാക്കന്മാരിൽ എന്തുവാകാമല്ലോ അങ്ങനെ ഇവരുടെ നഹക്ഷതമോ ദന്തക്ഷതമോ ഒക്കെ ഏൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ശത്രു രാജ്യത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ മരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അപകടപ്പെടുത്തിൻ്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവും ഉണ്ടാകില്ല ഇങ്ങനെ ശത്രുക്കളെ നിഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായിട്ട് ഒരു കഥയുണ്ട് കഥ ഇത് സത്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഏതാണ്ട് ഇതേ അവസ്ഥയിലാണ് നിത്യേന അല്പാൽപമായി വിഷം കഴിച്ച് കഴിച്ചാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് അത് പലതരത്തിലാകാം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാകാം മരുന്നുകളാകാം അങ്ങനെ പല രൂപത്തിൽ മനുഷ്യൻ വിഷം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വിഷമെല്ലാം കൂടി മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ആകെപ്പാടെ വിഷം നിറഞ്ഞതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ശരീരം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ കേടായിരിക്കുന്നു അവയെ ശരിയാക്കുവാൻ നമ്മൾ വീണ്ടും മരുന്നുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നു ഇതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരവസ്ഥ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് പകരുന്ന ചില രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പടരുന്ന ചില രോഗങ്ങളാൽ മനുഷ്യൻ വിഷമിക്കുക വേറെ കുറേ രോഗങ്ങളുടെ വലിയൊരു പട്ടിക നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവയൊക്കെ കവച്ചു വെക്കുന്ന പുതിയ രോഗങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ രോഗത്തിലും മരിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് മറ്റ് രോഗങ്ങളുള്ളവരാണ് കരൾ രോഗമുള്ളവർ പ്രമേഹമുള്ളവർ അങ്ങനെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ യോഗ രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടിനും പരിഹാരമായിട്ട് യോഗ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു അറ്റൻഷൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണം യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് തെറാപ്പി എന്ന രീതിയിൽ വളർന്നിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ എസ് വ്യാസ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്വാമി വിവേകാനന്ദ യോഗ അനുസന്ധാൻ സംസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യോഗ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെയുണ്ട് വളരെ 
പ്രസിദ്ധമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രമേഹ മുക്ത ഭാരതം എന്നൊരു പദ്ധതി തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചികിത്സാ രീതി കൊണ്ട് പ്രമേഹം മാറുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രമേഹത്തിന് കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് മറ്റ് നിരവധി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരികയും ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു പരിഹാരമാണ് യോഗ എന്ന രീതിയിലാണ് എസ് വ്യാസ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതിനെ ഈ പദ്ധതി മുമ്പോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എസ് വ്യാസയുടെ പഠിച്ച ആളാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ പോയി പഠിക്കുന്നത് കാരണം പലയിടത്തും ഞാൻ എഴുപത്തെട്ട് തൊട്ട് യോഗ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും പല സ്കൂളുകളിലെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറേ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഒക്കെ നേടിയത് അതിൻ്റെ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ മറുതിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ നല്ലൊരു വിഷയം അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പദ്ധതി ഈ പ്രമേഹമുക്ത ഭാരതം എന്ന പദ്ധതിയുമായിട്ട് ഞാൻ നിരവധി ക്യാമ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായി അവരതിന് വേണ്ടി ഒരു മൊഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന ആസ്നാസ് ഇത്ര ദിവസം ഒരു പത്ത് ദിവസം നീളുന്ന ക്യാമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതൊക്കെ പരിശോധിച്ച് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ നിലയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഷുഗർ നില പരിശോധിക്കണം അങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് കുറേ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിൽ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ഞാനിപ്പോഴും എൻ്റെ വീടൊക്കെ പൂർവസ്ഥിതിയിൽ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അത്ര കടുത്ത പ്രളയത്തിലാണല്ലോ ഞങ്ങൾ പെട്ടുപോയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധാരാളം പേർക്ക് അതിൽ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ നിലയിൽ ഷുഗർ നിലയിൽ മാറ്റം വരുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇത്തരം ചില പദ്ധതികളുമായിട്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം അല്ലെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്താണ് പ്രമേഹം നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൂടാനുകൂടി കോശങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത കോശങ്ങളെന്ന് പറയാം നൂറ് ട്രില്യൺ എന്നൊക്കെ ഒരു കണക്ക് പറയുന്നുണ്ട് നൂറ് ട്രില്യൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഭിത്തിയിൽ പറയുന്നത് ഭിത്തിയിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് കുറേ പൂജ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇടേണ്ടി വരും വായിച്ച തീരാത്ത അത്ര വലിപ്പമാണ് സംഖ്യകം കണ്ണിൽ കാണാനാവാത്ത കോശങ്ങൾ ഇവയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കട്ടകൾ എന്ന് പറയാം ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ കട്ടകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കും പോലെ ഈ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കട്ടകളാണ് ഈ കോശങ്ങൾ ആ കോശങ്ങൾക്ക് ഊർജം ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള കോശങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന കലകൾ ആ കലകൾ ചേർന്നിട്ട് അവയവങ്ങൾ ഈ അവയവങ്ങളിൽ ഉള്ളത് കോശങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവിടെ കടലിൽ മാറ്റമുണ്ടാവും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാവും ഒരവയവമായി മാറുമ്പോൾ ഉദാഹരണം ഹൃദയത്തിലെ മസിലുകൾക്കും തുടയിലെ മസിലുകൾക്കും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കുടലിലെ മസിലുകൾക്കും ശ്വാസകോശത്തിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രക്തത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ള കോശങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടായി വന്നത് നമ്മൾ ഒറ്റ കോശത്തിൽ നിന്നാണ് സൈകോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യ കോശത്തിൽ നിന്നാണ് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നമ്മൾ രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ കോശത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോശത്തിൽ നിന്ന് വളർന്ന് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ശരീരമായിട്ട് മാറിയ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ പ്രക്രിയയിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇതിലേക്ക് ജീവൻ കടന്നത് ആ ജീവനാണ് നമ്മളെ ഓടിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ കോശത്തിനും നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളവും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും ശ്വസിക്കുന്ന വായുവും എത്തിക്കുവാൻ അവിടെ ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അതിനെ ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ താളം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ താളമുണ്ട് നമുക്കൊരു താളമുണ്ട് ഈ രണ്ട് താളവും ഒരേപോലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും എപ്പോഴാണോ ഈ താളം തെറ്റുക അപ്പോൾ അവ താളമാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ദഹിപ്പിച്ച് അതിനെ കോശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ രക്തപരിയേന വ്യവസ്ഥയുണ്ട് സർക്കുലർ സർക്കുലേഷൻ അതായത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന
ആ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ചില കാര്യങ്ങളെ മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ അതൊരു കാവൽക്കാരനായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടില്ല അതിനുള്ളിലൊരു കോശ മർമ്മമുണ്ട് സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട് മൈറ്റോകോണ്ട്രി അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ സെല്ലിനുള്ളിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എന്ത് കടക്കണം എന്ത് കടക്കരുത് എന്തിനെ പുറത്തേക്ക് വിടണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു സെൽ മെമ്പറിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് ശരീരത്തിലേക്കെല്ലാം രക്തം കൊണ്ടു ചെന്ന് എത്തിച്ചാൽ അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ കൂടി ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടെ കലർന്നു ചെന്നെങ്കിലേ കോശം അതിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ പാൻക്രിയാസ് നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാതെ വന്നാൽ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടില്ല അങ്ങനെ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കടാതെ പെടാതെ ഇരുന്നാൽ അത് രക്തത്തിൽ അതിൻ്റെ അളവ് കൂടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആധുനിക മെഡിക്കൽ സയൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അലോപ്പതിക്കാർ പറയുന്നത് നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് വരെയുള്ള കണ്ടീഷൻ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പണ്ടത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെയും അതിനു മുമ്പ് നൂറ്റി അറുപത് വരെയും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ അവരിപ്പോൾ കണക്കുകൾ കുറച്ച് 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 ഏതാണ്ട് നൂറിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നൂറിൽ കൂടുതലായാൽ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ തുടക്കമാണ് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് എന്നവർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹമുണ്ട് അത് ഭാരതത്തിൽ പൊതുവെ കുറവാണ് ചെറുപ്പക്കാരിൽ കുട്ടികളിലും ചെറുപ്പക്കാരിലുമാണ് അതുള്ളത് അത് ഇൻസുലിൻ തീരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പുറപ്പെടുവിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് സാധാരണ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിയുന്ന മധ്യവയസ്കരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഉള്ളത് അതുവരെ കുഴപ്പമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥി ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി ഇൻസുലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയ്ക്കുകയോ നിർത്തിവെക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു എന്തായിരിക്കും കാരണം ഈ ശരീരത്തിൽ ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി മാത്രമല്ല ഗ്രന്ഥിയായിട്ടുള്ളത് നിരവധി ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് ശിരസിനുള്ളിൽ ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് പിയൂഷ് ഗ്രന്ഥി പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് തൊണ്ടയ്ക്ക് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് അഡ്രനാലിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് ഗുണാട്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഗ്രന്ഥികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രന്ഥിയുടെ എല്ലാം നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ ഹെഡ് ഓഫീസിലാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഓഫീസിന് നിരവധി സബ് ഓഫീസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എല്ലാം കൂടെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹെഡ് ഓഫീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഹെഡ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശിരസിനുള്ളിലെ ബ്രെയിനാണ് അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ചലനത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറാണ് ആ തലച്ചോറ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രെയിന് അതിൽ നടക്കുന്ന നാടികൾ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കണക്ഷനെല്ലാം അതായത് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ എല്ലാം കടന്നു പോകുന്ന ജംഗ്ഷനാണ് കഴുത്ത് ഈ കഴുത്തിലാണ് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയൊക്കെ ഉള്ളത് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കുട്ടികളിലാണത് ഏറ്റവും സജീവമായിരിക്കുക പ്രായമാകുമ്പോൾ അത് ഗ്രന്ഥി ചുരുങ്ങി വരും കാരണം അത് ശരീരത്തിൽ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഹോർമോൺസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പിന്നെയുള്ള ഗ്രന്ഥിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പാൻഗ്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥി ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുക ഡിയോഡിനത്തിലേക്ക് അതായത് ആ ഉദരത്തിൽ വന്നു ചേരുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിക്കുന്നിടത്തു നിന്നാണ് ആ ഗ്രന്ഥിയുടെ ഒരു ഡക്റ്റ് വന്നു ചേരുന്നത് ഇതൊരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുമാണ് അതേസമയം എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദഹൻ രസങ്ങൾ നേരിട്ട് രക്തത്തിലേക്ക് പ്രവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികളെയാണ് എൻഡോക്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തെ മൊത്തമായിട്ട് ഗ്രന്ഥികളെ മൊത്തമായിട്ട് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുക ഡക്റ്റ് വഴി കൊടുക്കുന്നവയെ എക്സോക്രൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്ന പാൻക്രിയാസ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആണ് ചില ദഹനരസങ്ങൾ അല്ലാതെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു മന്തുരു മുന്തിരിക്കുലയുടെ ആകൃതിയിലോ ഒരു ഇലയുടെ ആകൃതിയിലോ ഒക്കെയാണ് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥിയുടെ ആകൃതി ആ
നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ദഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാന അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കലും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ആൽഫ ഗ്രന്ഥി ആൽഫ കോശങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പി ഗ്ലൂക്കോണിനെ പറ്റിയിട്ട് പരിഗണിക്കാറില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ കോശത്തിനും ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗ്ലൂക്കോസിനെ സ്വീകരിക്കാനാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നു ഇനിയും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ ആക്കി ആ ഗ്ലൂക്കോസ് അധികം വന്നാൽ അതിനെ ഗ്ലൈക്കോജനാക്കി മാറ്റണം അത് കൊഴുപ്പാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അതിനാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥിയാണ് പാൻഗ്രിയാസാണ് അപ്പോൾ പാൻഗ്രിയാസിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുകയോ അത് ഉൽപ്പാദനം നിർത്തിവെക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിനെ സജീവമാക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഈ ഗ്രന്ഥിയെ ശരിയാക്കാം എന്നാണ് പൊതുവെ നമ്മുടെ ഒരു ധാരണയുള്ളത് അപ്പോൾ ആധുനിക ചികിത്സ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അലോപ്പതി ശാസ്ത്രത്തിൽ ഡോക്ടർമാരെ നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നു വല്ലാതെ പല പ്രാവശ്യം മൂത്രം പോകുന്നുണ്ട് വല്ലാത്ത വിശപ്പുണ്ട് ശരീരം മെലിയുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഷുഗർ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരും എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഷുഗർ നോക്കിയിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നൂറിന് മുകളിലൊക്കെ ആണ് നിങ്ങൾ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ബക്കിലാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് കുഴപ്പമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളോട് പറയും അപ്പോൾ അവർ പറയും നിങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറയും അവരുടെ മരുന്ന് നമ്മൾ കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗറിൽ അവർ താഴുന്നു എല്ലാ ദിവസവും മരുന്ന് കഴിക്കണം കുറേ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും പ്രശ്നമാണ് വീണ്ടും മരുന്നിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ പറയുന്നു കുറേ കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നേരം പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ മരുന്ന് അരമുറി കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ് അരമുറി ഗുളിക കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് നേരമാക്കുന്നു ഫുൾ കഴി രണ്ട് ഒരു ഗുളിക മുഴുവൻ വീതം രണ്ട് നേരം കഴിക്കാൻ പറയുന്നു പിന്നെ ക്രമേണ ക്രമേണ നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ കുഴപ്പമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷനിലേക്ക് പോകണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡോസ് കൂട്ടുന്നു അത് പല പ്രാവശ്യമാകുന്നു ഇങ്ങനെ അന്തമില്ലാത്ത ചികിത്സയാണ് ഇന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ കാലം ചികിത്സിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മറ്റു ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ബി പി വരും കാരണം മൂത്രത്തിൽ കൂടി പഞ്ചസാര പുറത്തു പോയി തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഉപ്പിനെ പുറത്ത് കളയാനാവാതെ വരും അപ്പോൾ സ്വാഭാവിക സ്വാഭാവികമായി ശരീരത്തിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടും കൂടുമ്പോൾ ബി പി ആയി അപ്പോൾ നിങ്ങളെ അടുത്ത ഒരു രണ്ട് വർഷമൊക്കെ മരുന്ന് കഴിച്ച് ചികിത്സ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബി പി കൂടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബി പി കൂടി മരുന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ബി പിക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു രണ്ട് വർഷം ബി പിയുടെ മരുന്നും കൂടി കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തകരാറിലാകാൻ തുടങ്ങും ഹൃദയ ആഘാതത്തിൻ്റെ സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ മരുന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് പറയും അതും കൂടി കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഹൃദയം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു ബൈപ്പാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ഒക്കെ ചെയ്ത് ആൻജിയോ ഗ്രാം ഒക്കെ ചെയ്ത് ആൻറ്റിയോ പ്ലാസ്റ്റി ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയും അതിനും കൂടി മരുന്നായി അപ്പോൾ എത്ര രോഗമായി ഒരു രോഗമായിട്ട് ചെന്നിട്ട് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ഇത്രയും മരുന്നുകൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്നതോടെ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് മരുന്നുകളുടെ വിവിധ കോമ്പിനേഷൻ ഇതെല്ലാം കൂടി കയറിയിട്ട് കിഡ്നിയെ തകരാറിലാക്കും അല്ലെങ്കിൽ കരളൊക്കെ തകരാറാകും അങ്ങനെ ചികിത്സ അന്തമില്ലാത്ത ചികിത്സയുടെ കാലത്താണ് പ്രമേഹ ചികിത്സ അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് വർഷമൊക്കെ ചികിത്സിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും പോവും പോക്കറ്റ് വഴിയും ഇവിടെയാണ് യോഗയുടെ പ്രസക്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് യോഗയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രോഗമുണ്ടാകുന്നത് യോഗ ശാസ്ത്രം ഞാൻ അത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തെറാപ്പി എന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് വളർന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല യോഗ എന്നത് ഞാൻ മറ്റുള്ള വീഡിയോകളിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ലൈവിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ തെറാപ്പി എന്ന രീതിയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അതിന് യുക്തരായ യോഗ്യരായ ആൾക്കാർ അതിനപ്പുറത്തെ ലെവലിലേക്ക് യോഗയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാനിടയാകുന്നു
നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ച് കോശങ്ങളുണ്ട് അഞ്ച് ഉറകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൽ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ഉറയെ ആനന്ദമയ കോശം എന്നാണ് പറയുക അവിടെ ആനന്ദമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ എന്താ പറയുക സുഖമായി ഉറങ്ങി എന്നാ പറയുക എന്താ പറയുക സുഖമായി ഉറങ്ങി സുഖമായി ആരാ ഉറങ്ങിയത് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു നോക്കണം സുഖമായി ഞാൻ ഉറങ്ങി ഓ അത് ശരി അപ്പോൾ ശരീരമോ ശരീരവും ഉറങ്ങി ശരി അപ്പോൾ അവിടെ ആനന്ദത്തിന് വ്യത്യാസമില്ല ഇനിയും ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് ഉണർന്നാലോ അടുത്ത കോശം ഉണരും വിജ്ഞാനമായ കോശം ഉണരും ബുദ്ധി ബുദ്ധിക്ക് നല്ലതാണ് ബുദ്ധി അതിന് മറ്റൊരു ദോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ വന്നു ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഞാനില്ല ഞാനും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും കൂടി ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി നോക്കുക ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനില്ല പ്രധാനമന്ത്രി ഇല്ല രണ്ടുപേരും പോയി മറ്റൊരാൾ കാണുന്ന ആളിന് അത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇത് സജീവ് കൈലാസിയാണ് എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഈ ചിന്ത ഇല്ലാതെയാകും ഞാൻ വലിയ ഒരാളിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞത് വെറുതെ പറയാൻ യോഗ്യത ഉള്ളതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അദ്ദേഹം ആരെ ഞാനാര് അദ്ദേഹം യോഗയുടെ ഒരു പ്രചാരകനായത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പേര് പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പിണറായി വിജയൻ സാറാണെങ്കിലും ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ ഞാനും അദ്ദേഹം തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമില്ല ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഉറങ്ങി ഉണരുമ്പോഴോ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഞാനോ ഓരോ ഒരു സജീവ കൈലാസിയാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉറങ്ങി ഉണരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ വരുന്നത് വിജ്ഞാനമായ കോശത്തിലേക്ക് വരും അവിടെ ബുദ്ധി ഉണരും അതിനും ആ ബുദ്ധി ഒരു കുഴപ്പക്കാരനല്ല ബുദ്ധി നിങ്ങൾ നേർവഴി നേർവഴിക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് അതിന് പുക പുറകിൽ വെളിയിലൊരു ഉറയുണ്ട് ആ ഉറയാണ് മനോമയ കോശം എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആനന്ദമയ കോശം വിജ്ഞാനമയ കോശം മനോമയ കോശം ഈ മനോമയ കോശത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചില വികാരങ്ങളൊക്കെ വരിക അപ്പോൾ മനോമയ കോശത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വികാരം ഒന്നും നല്ല ഭക്ഷണം കണ്ടു ഇതൊന്ന് കഴിക്കണം പഴയ മസാലയുടെയൊക്കെ മണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കഴിക്കണം ബുദ്ധി പറയും പാടില്ല അത് അവിടാണ് ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചാൽ നിനക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ടാകും എന്ന് ബുദ്ധി പറയും ഏത് വിജ്ഞാനമയ കോശം പറയും പക്ഷെ മനോമയ കോശം സമ്മതിക്കില്ല വികാരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരും അപ്പോഴും ബുദ്ധി പറയും പാടില്ല നീ സാരോടെ സംസാരിക്കുന്ന ആലോചിക്കണം പക്ഷെ ബുദ്ധിയെ കവച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് മനോമയ കോശം അതിനുള്ളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കും അപ്പോൾ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഖമൊക്കെ ചുമക്കും ശ്വാസഗതിയൊക്കെ ഉയരും ശരീരമൊക്കെ വിയർക്കും മുഖമൊക്കെ അങ്ങനെ ചുവന്ന് ഒഴുകിയിട്ട് നിങ്ങൾ വല്ലാതെ മാറും ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പ്രാണമയ കോശത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ആനന്ദമയ കോശം വിജ്ഞാനമയ കോശം പ്രാണമയ കോശം അതിൻ്റെ പുറകിൽ അതിന് വെളിയിലുള്ള ഉറയാണ് പ്രാണമയ കോശം പ്രാണമയ കോശത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്വാസഗതി ഉയർന്നത് ശ്വാസഗതി ഉയർന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു കോശമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന അന്നമയ കോശം എന്ന് പറയുന്ന ഈ അന്നം കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ട ശരീരം ഈ അന്നമയ കോശത്തിൽ മാറ്റം വരും അന്നമയ കോശത്തിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിയർക്കലും മോഹൻ ചുമക്കലും ഒക്കെ വന്നത് പ്രാണമയ കോശത്തിൽ വന്ന മാറ്റം കൊണ്ടാണ് ശ്വാസഗതി ഉയർന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാറ്റം ശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശങ്ങളെയും ബാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സ്ട്രെസ് അനുഭവപ്പെടുന്നു അത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ മനോമയ കോശത്തിൽ നിന്നാണ് അത് പക്ഷേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന എവിടെയാണ് അന്നമയ കോശത്തിലാണ് ഈ കാണുന്ന ശരീരത്തിലാണ് അപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ് എന്ത് കാര്യത്തിനും ദേഷ്യം എന്ത് വന്നാലും സ്ട്രെസ് എന്ത് വന്നാലും ആങ്സൈറ്റി ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രാണശക്തിയാണ് ഇതിനെല്ലാം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരാൾ ഓടുമ്പോൾ അയാളുടെ കാലിലെ പേശുകളിലേക്ക് പ്രാണശക്തി കുതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഫൈറ്റ് ഓർ ഫൈറ്റ് മോഡിലേക്ക് നമ്മൾ മാറാറുണ്ട് ശരിയല്ലേ നിങ്ങളൊരു പട്ടിയെ കണ്ടെന്ന് വെക്കുക ആ പട്ടി നിങ്ങളുടെ നേരെ ഒന്ന് കുറച്ചുകൊണ്ട് ചാടി നിന്ന് വെക്കുക നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യും ഒറ്റ ഓട്ടം കൊടുക്കും ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾ ആ ഓട്ടം ഒളിമ്പിക്സിൽ പോയി ഓടിയാൽ ഒളിമ്പിക്സിൽ നിങ്ങളായിരിക്കും ജയിക്കുക പക്ഷേ ഒളിമ്പിക്സിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾ ഓടത്തില്ല കാരണം
ഈ പട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെയൊക്കെ വിടുമ്പോൾ ഓട്ടത്തിന് പോകുമ്പോൾ പുറകെ ഒരു പട്ടി അടിച്ചു വിട്ടാൽ മതി അവർ നേടും പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരും അതുപോലെ ഓടും എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിലേക്ക് നിങ്ങളെ മാറ്റും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ കണ്ണൊക്കെ തുറച്ചു വരും കൂടുതൽ പ്രകാശം വേണം പിന്നെയോ കൂടുതൽ ഗ്ലൈക്കോജനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഗ്ലൈക്കോജനെ എടുത്തിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഊർജം വേണം അതൊരു ശരീരം നന്നായിട്ട് ചൂടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി വിയർക്കും അപ്പോൾ ഹൃദയമെടുപ്പ് കൂടി വിയർത്തൊലിച്ചു ശരീരത്തിൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സജീവമായി നിങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തും ഇതാണ് ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൈയിങ് മോഡ് എന്ന് പറയും ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിലാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ അതിനോട് എതിരിടാൻ നിൽക്കും ഒരു പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരൻ ഒരു പാമ്പിനെ കാണുന്നതെങ്കിൽ പാമ്പായിരിക്കും ഓടിപ്പോവുക അതിന് മനസ്സിലാവും അത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതൊരു ജീവിയെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അല്ല മറ്റുള്ളവരെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാണ് ഈ മനസ്സ് എവിടെയായിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ആരും മനസ്സൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈവച്ച് പറയും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഹൃദയം തുറന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ നിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ കാണും എന്നൊക്കെ പറയും ചുമ്മാ അത് അവിടെ ഇരിപ്പില്ല അവിടെ നാലറയുള്ളത് കീറി നോക്കിയാൽ ചതുവോ ഈ ഹനുമാൻ്റെയും ശ്രീരാമൻ്റെയും കൂടെ ചിത്രമൊക്കെ ഹൃദയം പുറന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ഒരു എന്താ കലാകാരൻ്റെ ഭാവന എന്നല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഇരിപ്പില്ല പിന്നെയോ അതിടിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണോ അതും പറയാനാവില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസാണ് ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നടക്കുന്നത് അപ്പം മൊത്തമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നാടി വ്യവസ്ഥയാണ് ആ നാടികൾ സിരസിൽ നിന്ന് എല്ലാ കോശങ്ങളിലേക്കും എല്ലാ അവയവങ്ങളിലേക്കും പോയിട്ടുണ്ട് അവയാണ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയണ്ട നിയന്ത്രണ അധികാരി സർക്കാർ ഓഫീസിൽ അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിങ് അതിവിടെയാണ് അപ്പോൾ നാടി കോശങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവയാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട അവയവങ്ങളുടെ സജീവമായ പ്രവർത്തനത്തെ തകരാറിലാക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യവും അതുപോലെ സ്ട്രെസ്സും ആങ്സൈറ്റിയും ഒക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസഗതി ഉയർന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ നോക്കി ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഇപ്പം ഒരു ഈ ഒന്ന് രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മാറുന്നത് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ എത്രയൊക്കെ നല്ല പഞ്ചാര കുട്ടനായിട്ട് അഭിനയിച്ചാലും ദേഷ്യം വന്നാൽ അയാളുടെ രൂപം കാണണം ഇനി ദുഃഖം വന്നാലോ നെഞ്ചതടിച്ച് കറിഞ്ഞു കളി ഇനി അതല്ല സന്തോഷമുണ്ടായാലോ അപ്പോൾ ഒരു നിലവിട്ട് പെരുമാറും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥയിലും ഒരാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലത് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് ഒരാൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥി നമ്മുടെ ബ്രിക്കുകൾക്ക് തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു തൊപ്പി പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അതാണ് ഈ അഡ്രിനാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തുടർച്ചയായ അഡ്രിനാലിൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അഡ്രിനാലിനാണ് രക്തത്തിലേക്ക് അലരുന്നത് ഇത് അയാളുടെ മുഴുവൻ സിസ്റ്റത്തെയും തകരാറിലാക്കും അപ്പോൾ ഈ തകരാറിലാക്കലാണ് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥിയെയും തകരാറിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്ന ആൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആളിന് ഈ സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ കേടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മറ്റ് ഗ്രന്ഥികളെ കൂടി ബാധിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫലമായിട്ടാണ് ഒരാളുടെ പാൻക്രിയാസ് പിന്നെ ഉൽപ്പാദനം അവസാനിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഉൽപ്പാദനം തകരാറുണ്ടാകുകയോ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ശ്വാസഗതി ഉയരും ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശ്വാസഗതി ഉയരുമെങ്കിൽ ശ്വാസഗതിയെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതിനെ ഒഴിവാക്കാം സ്ട്രെസ് ഒഴിവാക്കാം ദേഷ്യം ഒഴിവാക്കാം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് യോഗയിലെ പ്രാണായാമം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചില ടെക്നിക്കുകൾ അവർ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തു ഇതൊക്കെ നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഭാരതീയ ആചാര്യന്മാർ രൂപപ്പെടുത്തിയ ശാസ്ത്രമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിനെ വരുതിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അവസാന പ്രതിഫലനം ഉണ്ടായത് എവിടെയാണ് അന്നമയ കോശത്തിലാണല്ലോ അന്നമയ കോശത്തെ വഴക്കിയെടുക്കണം അന്നമയ കോശത്തെ വഴക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ
അതിൻ്റെ ജീവോത്തരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് സസ്യങ്ങൾ ജീവിക്കുക ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും അവർ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ആസനങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ജന്തുക്കൾക്കൊന്നും പ്രമേഹമില്ല ഇനി വനവാസിക്കും പ്രമേഹമില്ല അതാണ് സാധനം ആർക്ക് അതിന് പ്രമേഹം ഉള്ളത് നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന തെറ്റായ ഭക്ഷണം ജീ കഴിക്കുന്നവർക്കാണ് പ്രമേഹം എന്നൊരു രോഗമുള്ളത് അത് ശരിയല്ലേ വനവാസിക്കില്ലാത്ത മറ്റ് ജന്തുക്കൾക്കൊന്നുമില്ലാത്ത പ്രമേഹം മനുഷ്യന് മാത്രമാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങളുള്ളത് നിങ്ങൾ കാട്ടിൽ പോയി നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ പ്രായമായിട്ട് വേട്ടയാടുന്നതിൽ മുറിവ് പറ്റിയ ഒരു ആനയോ കടുവയോ ചിലപ്പോൾ കണ്ടു എന്ന് വരാം അല്ലാതെ രോഗം ബാധിച്ച് കിടക്കുക അപൂർവമാണ് അല്ലെ വളരെ പ്രായമായ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മയ കാട്ടിൽ പോയാൽ അവിടെ ആശുപത്രിയില്ല എന്തിനാ പോകുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ ഞാൻ നിരവധി പറഞ്ഞ ഹിമാലയത്തിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു പത്തൊമ്പതിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു അവിടെയെങ്ങും ആശുപത്രികളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് ബർണാൻഷ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ലോകത്തിലെ മരുന്ന് മുഴുവൻ കടലിലെറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് പത്ത് വർഷത്തെ ആയുസ് നീട്ടി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ കടലിലെറിഞ്ഞാൽ കടലിലെ ജന്തുക്കളെല്ലാം ചത്തുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ദീർഘദർശിത്വം ഉള്ളവരാണല്ലോ നമ്മുടെ കഥാകാരന്മാർ കവികളൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പോൾ സത്യമല്ലേ ഈ മരുന്നെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആർക്കും ആശുപത്രി പോകണ്ടല്ലോ രോഗമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മാറിയില്ലേ നിങ്ങൾ ആശുപത്രി പോയി നോക്കുന്നേ അവിടെ രോഗികളൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ കുറേ ആശുപത്രികളിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് പോയി ചില ബന്ധുക്കളെ കാണാൻ കണ്ണീസ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടൊക്കെ പോയി അവിടെ ഇങ്ങനെ ആരും ആളില്ല തിരക്കില്ല സ്കാനിങ് ഇല്ല എക്സ്റേ ഇല്ല അത്യാവശ്യം അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവർ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രമേ ആശുപത്രി പോകുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ആരും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്ത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ ആശുപത്രി പോയത് ചുമ്മാ പോയത് രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ തലവേദന എന്നാൽ പോയി സ്കാൻ ചെയ്തേക്കാം ഒരു സ്കാനിങ് അത്ര അപകടമാണെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ പോയി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ലോ മറ്റുള്ള ഒരു ജന്തുക്കൾക്കും ഇല്ലാത്ത രോഗം മനുഷ്യന് മാത്രമേ എങ്ങനെ വന്നു അല്ലെ മനുഷ്യൻ വരുന്ന വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ എങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ അതിന് എന്താണ് പരിഹാരം എന്ന് പണ്ടേ ചിന്തിച്ച് വെച്ചതാണ് അവർ ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചതല്ല അവർക്ക് രോഗമില്ലാതെ ഇരിക്കാനും മനുഷ്യ കുലത്തിന് മുഴുവൻ സുഖമായി ജീവിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ നിരീക്ഷണം നടത്തിയത് അങ്ങനെ നിരീക്ഷണം നടത്തിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവർ ആസനങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുത്തു ആസനങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുത്തപ്പോൾ ആ ആസനങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്താണ് ഫലം എന്നത് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ അവർ പിന്നീട് എഴുതി വെച്ചു അതൊക്കെ പിന്നീടുണ്ടായ കാര്യമാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പിന്നീടാണല്ലോ ഉണ്ടായത് ഇതൊക്കെ കർണകർണീയ അങ്ങനെ പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചേർന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു രീതി ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് അത് പകർന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി പതഞ്ജലി മഹർഷി ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചു ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് അതിനൊരു സൂത്രങ്ങളാക്കി വെച്ചു അതാണ് പാതഞ്ചല യോഗസൂത്രം ഞാൻ പ്രസവം ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ്റി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സൂത്രങ്ങളാണുള്ളത് അവയൊക്കെ പിന്നീട് പല പേരും പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ അതിനെ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഉപകാരപ്പെടാൻ പെടും വിധം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആസനങ്ങളൊക്കെ അതിനുശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് സ്ഥിരം സുഖം ആസനം എന്ന് മാത്രം പതഞ്ജലി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ആസനത്തിൽ സ്ഥിരമായി സുഖമായി അങ്ങനെ ഇരിക്കാം അല്ല ഇരിക്കണം എന്ന് മാത്രം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സുഖമായിരിക്കാം ആസനങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന പത്മാസനിലാണ് ഈ ആസനം എനിക്ക് സുഖമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആസനത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചത് അവസാനിപ്പിച്ചേക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നും വിഷമിച്ച് ചെയ്തു കൂടാ അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ പ്രയത്ന ശൈഥില്യം ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് പതഞ്ജലി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയാൽ അത് അവസാനിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ആസനം ഇപ്പോൾ സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്യുന്നു സൂര്യനമസ്കാരം ആസനങ്ങളുടെയും വ്യായാമത്തിൻ്റെയും സംഘാതമാണ് വ്യായാമത്തിൽ നിന്ന് ആസനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു 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 പാലമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ പറയാം ആ പാലമാണ് സൂര്യനമസ്കാരം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പാദഹസ്താസനം ചെയ്തു മുമ്പോട്ട് നിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോയി കാലിൽ പിടിക്കുന്ന ആസനമാണ് പാ
ആ ഒരു ലെവൽ വരെ പോകണം അതാണ് ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി സൂക്ഷിക്കത്തക്ക വിധം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റയടിക്ക് പോയിട്ട് പാദാവസ്ഥ തന്നെ കാലെ പിടിച്ച് മുട്ടിക്ക അങ്ങനെ പിടിക്കരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിന്ന് സുഖമാകണം അതാണ് സ്ഥിരം സുഖമാസനം എന്ന് പറയുന്നത് ആകുമ്പോൾ ആ വലിവുകളൊക്കെ നല്ല സുഖമായിട്ട് മാറും ഈ സുഖം അനുഭവിക്കണം അപ്പോൾ ആ വലിവുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ധാരണയായി ആ ധാരണയിൽ നിന്നാണ് ക്രമേണ ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആസനത്തിൽ ഇരുന്നതൊക്കെ ധ്യാനാസനങ്ങളാണ് ഈ പത്മാസനമൊക്കെ ഇതൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ അതിന് പരിശീലനം കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ പ്രാണായാമം പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതും അനുലോമ വിലോമ പ്രാണായാമം അങ്ങനെ ഇരുന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ അനുലോമ വിലോമ പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്ന ഒരാളിനെയാണ് നാടിശുദ്ധി പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത് പത്മാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനാസനം സുഖമായിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് അത് നമ്മുടെ ഒരു ഗുരു പരമ്പരയുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിലേക്ക് ക്രമേണ പോകണം ഇതാണ് യോഗശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അപ്പോൾ യവ നിയമങ്ങൾ തുടങ്ങി ആസന പ്രാണായാമാദികളിലൂടെ പ്രത്യാഹാര ധാരണ ധ്യാന സമാധി എന്നുള്ള എട്ട് പടികൾ കടന്നിട്ടാണ് യോഗിയാകേണ്ടവർ പോകുന്നത് ഞാൻ യോഗിയല്ല ഞാൻ ഭോഗിയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പാലിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ചില ചിട്ടകൾ പാലിക്കണം ഭക്ഷണത്തിൽ പാലിക്കുന്ന ചിട്ടകൾ വളരെ പ്രധാനമുള്ളതാണ് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് ശരീരം ഉണ്ടായി വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആസനത്തിൽ സ്ഥിരമായി സുഖമായി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ശരീരത്തെ വഴക്കിയെടുക്കണം വഴക്കിയെടുക്കുന്ന ചില ലൂസണിങ് എക്സസൈസുകളുണ്ട് അവയാണ് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അവയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ സജീവമാവും സജീവമാവുകയും ശരീരം വഴങ്ങിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് പ്രാണായാമം ചെയ്യുക അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആനന്ദമയ കോശം വിജ്ഞാനമയ കോശം മനോമയ കോശം പ്രാണമയ കോശം പ്രാണമയ കോശത്തെ വഴക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആത്യന്തികമായിട്ട് ആധിജ വ്യാധികളാണുള്ളത് പ്രമേഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ആധിജ വ്യാധി വ്യാധിയാണ് ആധിജ വ്യാധി ഒഴി ഒഴി ഒഴിവില്ല ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ അവിടുന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശ്വാസഗതിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രാണമ പ്രാണ പ്രാണമയ കോശത്തെ പിടിക്കണം പിടിക്കണമെങ്കിൽ അന്നമയ കോശത്തെ പിടിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ആസന പരിശീലനം അപ്പോൾ ആസന പരിശീലനത്തിന് മുമ്പ് ലൂസണിങ് എക്സസൈസ് എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പ്രമേഹ ചികിത്സയിൽ എന്താ പറയുന്നത് അവിടെയും പറയുന്നത് വ്യായാമമാണ് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് വ്യായാമവും യോഗയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യായാമം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണമാണ് കാരണം അവിടെ ശ്വാസത്തെ ശരിയാക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് താരങ്ങളൊക്കെ വളരെ ചെറിയൊരു കാലയളവിൽ അവരുടെ സന്ധികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പേശികൾക്ക് വല്ലാതെ വലിച്ചിലുണ്ടാകുകയും അവർ രംഗം വിടുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മസിലുകളാണ് മസിലുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തലാണ് അവിടെയാണ് ജിമ്മിൽ പോകുന്നവർക്ക് പറ്റിയ കുഴപ്പം ജിമ്മിൽ പോകുന്നവർ മസിലിനെ അധ്യാനിക്കുന്നത് ധ്യാനിച്ച് 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 നല്ല മസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നടക്കുക അവസരം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആവേശമൊക്കെ ഉണങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിർത്തും നിർത്തുമ്പോൾ മസിലൊക്കെ തൂങ്ങും അതല്ല ശ്വാസഗതി അവരെ ഉയരുന്നു ശ്വാസഗതി ഉയരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആയുസ്സാണ് കുറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശ്വാസഗതിയെ കൂടി നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രാണായാമം കൂടി ശീലിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്പോർട്സ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും പോരാ അതിനും അപ്പുറത്തൊരു ഘടകം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മനോമയ കോശം അവിടെയാണല്ലോ കുഴപ്പമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സാധനം കണ്ടാൽ അതെനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് ബുദ്ധി പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിയെ കവച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ആ വികാരം അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മനോമയ കോശത്തെ വരുതിയിൽ കൊണ്ടുവരണം അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആസനങ്ങൾ പ്രാണായാമം പിന്നാണ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അനന്ത സമാപ്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ആ വലിച്ചിലിന് ശ്രദ്ധിച്ചതിനെ ആസ്വദിക്കണം ഇതൊക്കെ ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ള പരിചയം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലനം കൊണ്ട് നേടേണ്ട കാര്യമാണ്
ഏത് രോഗവും ശരിയാക്കാൻ മാറ്റാൻ പോഷണം ശരിയാക്കിയാൽ മതി എന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്നു മരിച്ചുപോയി പിന്നെ പഴങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാന ഭക്ഷണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി പുസ്തകം എപ്പോഴേലും വായിക്കുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇത് വായിച്ച് രോഗം മാറ്റി ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണക്രമം പഴങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്നുള്ളത് അറിയണമെങ്കിൽ അത് വായിച്ച് നോക്കിയെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഭക്ഷണം കൂടി മാറ്റിയാൽ കൃത്യമായ യോഗയും കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രോഗം മാറും അപ്പോൾ പ്രമേഹത്തിന് കാരണമായ പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സജീവമാക്കുവാൻ വ്യായാമം ഉപകരിക്കും എന്ന് ആധുനിക മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറയുമ്പോൾ വ്യായാമമല്ല വേണ്ടത് യോഗയാണ് വേണ്ടത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം കാരണം യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സന്ധികൾക്കുള്ള ചലനമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആസനം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രമേഹം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് നൂറുകണക്കിന് പേര് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് പ്രമേഹം മാറിയവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് അടക്കഞ്ചേരിയുടെ പുസ്തകമുണ്ട് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ സ്വയം ചികിത്സ പ്രമേഹം മാറിയവർ മൂന്ന് ലക്ഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടും സ്വയം ചികിത്സയിലൂടെ പ്രമേഹം മാറ്റിയവരുണ്ട് പലരും ഇത് പിന്നെ മെഡിക്കൽ വകുപ്പിന് എഴുതി കൊടുത്തു ഞങ്ങളുടെ പ്രമേഹം മാറിയെന്ന് പക്ഷേ മറ്റേ ചികിത്സയിലോ പ്രമേഹം മാറുന്നില്ല പ്രമേഹം മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് പോവാ ചെയ്യുന്നത് പ്രമേഹ രോഗികളുടെ കണ്ണ് കേടാകുന്നു ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി ആദ്യം ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള കോശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു അതിന് ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി നാടി കോശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പത്ത് ദിവസം ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ഷുഗറിൻ്റെ നിലയിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി ആശ്വാസമൊന്നും ചെയ്യിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കൊരു വേദന കാലൊന്ന് തട്ടി നിൽക്കുക അല്ലെ കൈയൊന്ന് ഇടിച്ചു എന്താ ചെയ്യുക ഉടനെ നിങ്ങൾ ആശുപത്രി പോകില്ല പോകുമായിരിക്കും പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ തലയൊന്ന് മുട്ടിയാൽ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും അല്പം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഇവിടെ മുട്ടുക എങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി കൊടുക്കില്ലേ ഇതാരും പഠിപ്പിക്കണ്ട നമുക്കറിയാം തിരുമ്മിയാൽ അവിടേക്ക് വേദന കുറയുമെന്ന കാര്യം അറിയാം അപ്പം എന്താ കാര്യം തിരുമ്മിയപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് തിരുമ്മപ്പോൾ അവിടേക്ക് രക്തപ്രവാഹം വർദ്ധിച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രാണശക്തിയുടെ ഒഴുക്ക് അവിടേക്ക് കൂടാൻ കാരണമാകും രക്തപ്രവാഹം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈ തലമുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൈമുട്ടിയാൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അമ്മ പറയും എന്ത് പറയും മോൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം തൊട്ട് തൂക്കടാ എന്ന് പറയും അമ്മയ്ക്ക് പ്രകൃതി ജീവനൊന്നും അറിഞ്ഞുവിടാ ഇച്ചിരി വെള്ളം തൊട്ട് തൂത്താൽ എന്ത് മാറാൻ കാര്യം വെള്ളം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അല്പം തണുപ്പ് വന്നു അപ്പോൾ തണുപ്പ് വരുന്നു തന്നെ ചൂടാക്കാൻ കൂടുതൽ രക്തം മുറകൾ വരണം ഇത്ര എത്ര സിമ്പിളാണെന്ന് നോക്കൂ നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെ അറിവ് അപ്പോൾ ഈ അറിവാണ് നമുക്ക് മറന്നുപോയത് അപ്പോൾ കയ്യുടെ വേദനയും കാലിൻ്റെ വേദനയും അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിൻ്റെ വേദ കഴുത്തിൻ്റെ വേദനയും ഒക്കെ മാറാൻ നമ്മളൊന്ന് നന്നായി തിരുമ്മി കൊടുക്കുമ്പോൾ മാറുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം അനുഭവമാണെങ്കിൽ അവിടേക്ക് രക്തപ്രവാഹം വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാണശക്തിയുടെ ഒഴുക്ക് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ വേദന മാറുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്യണം പറ്റുമോ നമുക്ക് കൈ വായിക്കാത്തോടെ കിടത്തിയിട്ട് പാൻക്രിയാസിനെ ഒന്ന് തിരുമ്മി കളയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് കുടലിനകത്തോടെ കൈ ചെല്ലത്തുള്ളൂ വെളിയിൽ പോവാണ് ഒരു ഡിയോഡനത്തിൻ്റെ വെളിയിലാണ് ഇതിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കുടലിൻ്റെ ആ വളവിനെയൊക്കെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഈ ഭാഗത്താണ് കരലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വായുഗുണം കൂടെ കൈ കടത്തിയാലും കുടൽ കിഴിച്ചെങ്കിലേ കരലിനെ തിരുമാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്യാൻ എന്താ മാർഗം ഒന്നാംതരം മാർഗമാണ് വക്രാസനം നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ വക്രാസനം ചെയ്യുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയല്ല എളുപ്പം അതായത് ഒരു സാധാരണ കാര്യമായ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളിന് വക്രാസനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം കൈ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയല്ല ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി
ലോക്ക്ഡൗൺ അവസാനിച്ചതോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് വന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ അടച്ചിട്ട് ഒരു മാസക്കാലം ഇവിടെ കൂടെ ഒറ്റ ആംബുലൻസും പോയില്ല ആർക്കും രോഗമില്ലായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ മാറ്റിയതോടുകൂടി മനുഷ്യൻ ആശുപത്രി പോകാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ ആംബുലൻസ് പായാൻ തുടങ്ങി ഇത്രയും നാൾ ഇല്ലാതിരുന്ന രോഗം ലോക്ക്ഡൗൺ മാറ്റിയപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് വന്നത് അത് മനോമയ കോശത്തിലാണ് രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരാൾക്ക് നെഞ്ചുവേദന വന്ന് ആശുപത്രിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയ സമാധാനമായി ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയില്ലാണ് ചത്തുപോകും ആശുപത്രി ചെന്നാൽ ഒരു മണിക്കൂർ വെളി കടന്നു നോക്കുക ആയിക്കൊരു കുഴപ്പം വരത്തില്ല ഇത് അവിടെ ചെന്നാൽ തങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് രോഗം മാറുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാണ് രോഗം ഒരു സന്യാസിയെടുത്ത് ചികിത്സയ്ക്ക് ചെന്നു ഒരാൾ അപ്പോൾ അയാൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് വെറും പച്ചവെള്ളം കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് കുടിച്ചപ്പോൾ മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് രോഗം കാരണം അയാളുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഇതേപോലെയാണ് അലോപ്പതിയിലെ വിശ്വാസം മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ രോഗം മാറുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് അവിടെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് മാറുന്നത് അതിന് യോഗ കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ പറ്റത്തില്ല അവർക്ക് മരുന്ന് തന്നെ വേണ്ടി വരും കാരണം അവരുടെ കർമ്മമാണ് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ചാകാൻ അവർക്ക് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് രക്തപ്രവാഹം വർദ്ധിക്കാനിടയാകും രക്തപ്രവാഹം ഞാൻ വെറും രക്തം മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രാണശക്തിയാണ് വഹിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഈ പ്രാണശക്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് ഇത് പോയാൽ ഉടനെ എന്ത് പറ്റും പോയാൽ ഉടനെ നിങ്ങളെ ഉറുമ്പരിക്കും ശരിയല്ലേ ഇപ്പം മൂത്രത്തിൽ പഞ്ചസാര ഉണ്ട് ഉറുമ്പിൻ്റെ വലിയൊരു കഴിവാണ് കേട്ടോ മൂത്രത്തിൽ പഞ്ചസാര ഉണ്ടെന്ന് പണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചു ചികിത്സിച്ചിരുന്നറിയോ ഇപ്പോൾ പോലെ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അന്നൊക്കെ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നത് വെളിയിലാണല്ലോ ഇന്നല്ലേ നമ്മൾ വീടിനകത്ത് ഈ സാധനം സൂക്ഷിത സൂക്ഷി സുരക്ഷിതമായിട്ട് വെക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പണ്ട് കക്കൂസ് പോലും വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ നാട്ടുമ്പറങ്ങളിലൊന്നും പൊതുവെ എങ്ങും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പോയിട്ട് മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പഞ്ചസാര മൂത്രത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉറുമ്പ് വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലാതെ പരിശോധന കൂടെ അല്ല അറിഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് അതൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായിരുന്നു പഞ്ചസാരയുടെ രോഗമാണെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു രഹസ്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നെ പിന്നെയാണത് അലോപ്പതിക്കാർ സ്റ്റാറ്റസ് സിമ്പിളാക്കിയത് ഇത്തിര ഷുഗറുണ്ട് പ്രഷറുണ്ട് ഹാർട്ട് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു പാഷനാക്കി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും രോഗം വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഇച്ചിരി ഡയബറ്റിസ് പഞ്ചസാരയുടെ തൂക്കേട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഷുഗർ ഉണ്ടായി ഇത്തിരി പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഹാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഗമയായിരുന്നു ഈ ഗമയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവർക്കും സാധാരണക്കാരൻ രോഗം വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബി പി എൽ നിന്ന് എ പി എല്ലിലേക്ക് ഉയർത്തി ജീവിത രേഖ ഉയർത്തുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ സ്റ്റാറ്റസ് ഉയർത്തി കൊടുത്തു എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും കേമന്മാരാക്കാനാണ് നമ്മുടെ ചികിത്സ സാധിച്ചത് അത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ സാധനം കൊടുക്കുന്നത് പണ്ഡിതനും ബാമരനും കൊടുക്കുന്ന ഒരേ സാധനമാണ് ഈ ഒരു സാധനം വക്രാസനം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി ആശ്രയങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ട്വിസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വക്രാസനം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാല് നിവർത്തിയൊക്കെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ പത്മാസനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കാണിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ അല്ലാത്ത ഒരാൾ കാല് നിവർത്തി ഇരുന്നാൽ മതി ഇനി കസേരൽ ഇരുന്നാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ശരീരത്തെ എങ്ങനെയും തിരിക്കുന്നു വല്ല വിഷമം ഉണ്ടോ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് തിരിയണം നേരെ വരുന്നു തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നു തിരികെ വരുന്നു ഇത് പ്രമേഹപരിഹാരത്തിന് നല്ലൊരു ആസനമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് വഴക്കം ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ അതിന് സന്ധികൾക്ക് നല്ല വ്യായാമം ഉണ്ടാകണം സന്ധികൾക്ക് വ്യായാമം ഉണ്ടാകുന്ന ലൂസനിങ് എക്സസൈസുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതേപോലെ പ്രാണശക്തിയെ സജീവമാക്കുവാൻ ധാരാളം ഓക്സിജൻ വേണം ഈ ഈ ആസനം ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ വക്രാസന ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഇത് എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് നിത്യവും ചെയ്യും നല്ലതാണ് വക്രാസനം എന്നാണ് വക്രം വളയ്ക്കുക ഇത് ചെയ്യേണ്ട രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ കാല് ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വലത് കാലാണ് ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നത് വലത് കാല് പിന്നിൽ വലത് കൈ പിന്നിൽ കുത്തും നട്ടല് പിന്നിൽ കുത്തും നേരെ ഇരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് ഈ കാലിനെ ചുറ്റി പിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ശരീരത്തെ ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കുന്നു എവിടെയാണ് വലിയ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്
ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ തിരികെ കോശഭിത്തിയിലൂടെ രക്തത്തിലേക്ക് കൊടുക്കും ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വഹിച്ചുകൊണ്ട് രക്തം ഹൃദയത്തിലെത്തും ഹൃദയത്തിലെത്തിയാൽ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉടനെ അതിനെ പമ്പ് ചെയ്യും നാലറകളാണല്ലോ അതിൽ പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് കൊടുക്കും ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഓക്സിജനെ പുറത്ത് കളയാൻ സംവിധാനം ശ്വാസകോശത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ശ്വസിച്ച വായുവിലെ ഓക്സിജനെ ഇങ്ങോട്ട് കൈമാറും ഒരു വാതക എക്സ്ചേഞ്ച് അവിടെ നടക്കും അപ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഘടനയൊന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു ശ്വാസകോശം മുറിച്ച് പരത്തി വെച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ടെന്നീസ് കോട്ടിനോളും വലിപ്പമുള്ളതാണ് വിവിധ രക്തലോമികളാണ് അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ സോപ്പ് കുമ്മള പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ഈ ശ്വാസം നിറയണം ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ വലതുവശത്ത് മൂന്നറകളുണ്ട് ഇടതുവശത്ത് രണ്ടറകളുണ്ട് ആ രണ്ടറകൾക്കിടയിലാണ് ഹൃദയം ചൊരുകി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ അടുത്തിരിക്കണം കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ സാധനം ശരിയായി കൊണ്ട് വരണം ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണം ഇന്ന് കഴുകി തുടച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് രക്തത്തിലെ അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ഓക്സിജനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അതാ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അറിവ് അളവ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ തേഡ് മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ശ്വാസകോശം ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ നോർമൽ ബ്രീത്തിങ്ങിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാണായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ പരമാവധി വായു ഉള്ളിലേക്ക് നിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നറകളെയും വലത് ദിവസത്തെ അറയും ഇടത് ദിവസത്തെ രണ്ടറയും നിറയ്ക്കും നിറയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ ധാരാളം ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും സാധാരണ ശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് സന്തോഷമാവും ഹൃദയം പറയും ബലഭേഷ് ശ്വാസകോശം പറയും കൊള്ളാം 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 എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓക്സിജനെ സ്വീകരിച്ചാൽ എല്ലായിടത്തും കൊടുക്കാനായി വീട്ടിൽ അരി കുറവാണെങ്കിൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും അമ്മ കുറച്ച് കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഓക്സിജൻ അത്യാവശ്യം കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൽ ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിക്കണം കേന്ദ്രത്തിന് നികുതി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രം പണി മുടക്കും കേന്ദ്ര പണി മുടക്കിയ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ തകരാറിലാകും ഇത് നമ്മുടെ പ്രാണശക്തിക്ക് അറിയാം അവിടെയാണ് അത് അതാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു രസകര കാര്യം ഈ പ്രാണശക്തി പറയും ഹൃദയത്തോടെ പറയും മുഴുവൻ ഓക്സിജൻ കിട്ടിയത് മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു തരാം ബാക്കിയൊക്കെ തടഞ്ഞു വെച്ചേക്കാൻ പറയും നിങ്ങൾ പക്ഷാഘാതം വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയുമോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ദ്രോഹം കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാതാകുമ്പോൾ ഒരു വശത്തെ അങ്ങ് ഉണക്കിയിടും വെള്ളം കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൃഷിക്കാരൻ വെള്ളം കുറവാണെന്ന് വെക്കുക അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ അയക്ക പതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം വേണം അയ്യായിരം ലിറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പകുതി ഒരു പത്ത് ഏക്കറിൻ്റെ അഞ്ച് ഏക്കറിലേക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കും ബാക്കി കരിഞ്ഞു പോകട്ടെ അഞ്ച് ഏക്കറിനെങ്കിൽ രക്ഷിച്ചെടുക്കാമല്ലോ ഈ രക്ഷിച്ചെടുക്കലാണ് പക്ഷാഘാതം ഒരു വശം തളർന്നു പോകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വളരെ പണിപ്പെട്ട രോഗം വരുന്നത് അപ്പോൾ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് കിട്ടുന്നതിന് മുഴുവൻ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വേണ്ടത് തലച്ചോറിനാണ് അപ്പോൾ തലച്ചോറിൻ്റെ സപ്ലൈ നടത്തും ബാക്കിയുള്ളടുത്ത് വെച്ചാൽ പ്രാണശക്തി കുറച്ചേ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി വായു നിറച്ചാലോ ആ ശ്വാസകോശം സജീവമാകുന്നേ എല്ലാ ആളുകളും സജീവമാക്കിയാൽ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെന്ത് വേണം സെക്ഷണൽ ബ്രീത്തിങ് അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഡോസനാസ് കുറച്ച് കൂടി കാണിക്കാം സെക്ഷണൽ ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഈ അറ ഇതൊരു അറയാണ് ഒരു ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു ഉല പോലെ ചലിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ മാറല്ലെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ എല്ലിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൂട്ടി ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലവുമായിട്ടാണ് ചേർത്തത് ആ ഡയഫ്രത്തെ തുളച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അന്നനാളം കടന്നു പോകുന്നത് പിന്നെ വാരിയല്ലുകൾ സൈഡിലുണ്ട് പുറകിൽ നട്ടല്ലുമായിട്ട് ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് തോളലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡയഫ്രത്തെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ശ്വസനം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല ഹൃദയം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല അതുപോലെ ദഹനം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻവോളൻ്ററി ആയ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സിമ്പത്തറ്റിക് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്വാസഗതി ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ കൂട്ടുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നോർമൽ ആക്കുക എന്നുള്ളത് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനെയും ഒരുപോലെ
ചിന്മുദ്ര മുദ്രാശാസ്ത്രത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു എട്ട് തത്വമുദ്രകളും അഞ്ച് പ്രാണമുദ്രകളും നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കാണണം ഇങ്ങനെ ഈ ചൂണ്ട് വിരലും പെരുവിരലും ചേർത്ത് കൈകൾ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും മറ്റു മൂന്ന് വിരൽ നിവർന്നിരിക്കും എന്നിട്ട് ശ്വാസം നിറയ്ക്കുമ്പം ഉണ്ടോ ഉദരം ബജ്ജി ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ ഉദരം ഉള്ളിലേക്ക് പോവും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡയഫ്രം മുകളിലേക്ക് പോവും മുഴുവൻ വായു വെളിയിലേക്ക് പോവും വീണ്ടും ഉദരം ബജ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ താഴേക്ക് പോവും അപ്പോൾ അബ്ഡമിനൽ ബ്രീത്തി ചിന്മുദ്രയിൽ ചെയ്യും യോഗയിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരകോശങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നത് ക്ഷീണം മാറും അതാണ് വ്യായാമത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് ഈ തിരിച്ചറിവില്ലാതെ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ വ്യായാമം കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷീണം വരുന്നത് യോഗ്യത ക്ഷീണം വരില്ല പിന്നെ മനോമായ കോശത്തെ ശരിയാക്കാൻ വേറെ സാധനമുണ്ട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുകൂടെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ചെയ്യുന്ന അബ്ഡോൾ ബ്രീത്തി സെക്ഷണൽ ബ്രീത്തി വിഭാഗീയ ശ്വസനം എന്നാണ് പറയാം ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുദ്രയെ മടക്കി പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വിരൽ മടക്കി പിടിക്കും ഈ രണ്ട് വിരലുകൾക്ക് മാറ്റമില്ല എന്നിട്ട് മിഡിൽ ലോബിലേക്ക് നിറയ്ക്കും പൊതുക്കെ വിട്ടുകൊടുക്കും പട്ടാളത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ പട്ടാളത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അവരുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിലും എക്സ്പാൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ എടുക്കില്ല എന്താ കാര്യം അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന പലപ്പോഴും മല മലകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കാശ്മീരിലെ കൊടും തണുപ്പിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നന്നായി ശ്വാസകോശം പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരാളിന് ചെസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ഉള്ള ഒരാളെ മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ജിമ്മുകാരൊക്കെ ഈ മധ്യഭാഗം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റു ഭാഗത്തിന് ഉപയോഗം വരുന്നില്ല ഞാനൊക്കെ കൈലാസ യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ അത് പാതം മുതൽ സീരസ് വരെ ഞങ്ങൾ അരിച്ചു പെറുക്കി പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത് കാരണം ഇരുപത്തോരായിരം അടി ഉയരത്തിലേക്കാണ് കയറി പോകുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രഷറിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും പൾമിനറി എഡിമ പോലുള്ള പ്രശ്നം പൾമിനറി എന്ന വാക്ക് തന്നെ ശ്വാസമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൾമിനറി എഡിമ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അതുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കൃത്യമായിട്ട് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തും അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പി എഫ് ടി പൾമിനറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഒരു യന്ത്രത്തിൽ വെച്ചിങ്ങനെ ഊതുകയാണ് അപ്പോൾ മോണിറ്ററിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൂചി ഇങ്ങനെ സ്പീഡോമീറ്റർ പോലെ വരും അത് മാക്സിമം പോകുന്നതാണ് ഒരു അളവൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക പൾമിനറി ഫങ് ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ശരിയായി അയാളെ കൊണ്ടുപോകില്ല അപ്പോൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനായി മധ്യഭാഗത്തെയാണ് വീർപ്പിച്ചത് മൂന്നറകളിൽ മധ്യഭാഗത്തെ വീർപ്പിച്ചു ഇനിയും ആദ്യ മുദ്ര ഈ പെരുവിരലിനെ ചെറുവിരലിൻ്റെ താഴേക്ക് വെച്ച് ഇതെങ്ങനെ മൂടിപ്പിടിക്കുക കയ്യിൽ മുട്ടിൽ വയ്ക്കുന്നു ഇനിയും ഷോൾഡർ അല്പം പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഉയരുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അപ്പർ ലോബിൽ വായു നിറയും പതുക്കെ വിടുമ്പോൾ ഷോൾഡർ പുറകോട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മുഴുവൻ ശ്വാസം വെളിയിലേക്ക് വിടും അപ്പോൾ ഉദരൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് മുഴുവൻ പോകും ഇതിനെ ക്ലാവിക്കുലർ ബ്രീത്തിങ് എന്നാണ് പറയുക ഇത് ചെയ്തത് ആദ്യ മുദ്രയിലാണ് ഇനി ആദ്യ മുദ്രയെ ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക നാഭി പ്രദേശത്ത് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക നമുക്ക് കൈയുടെ മുൻവശം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും മുദ്രകളും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വലിയ ഫലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ എസ് വി ആസ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിലബസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അല്ല എനിക്ക് തോന്നിയ പോലെ അല്ലേ ഇത് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഗുരുപരമ്പരയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവുകളെയാണ് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് അത് എന്നിൽ പ്രയോഗിച്ച് ഫലവത്താണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ വന്നവരിലും പ്രയോഗിച്ച് അവരുടെ അനുഭവവും ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ യോഗിക് ബ്രീത്തിങ് ആണ് ഇനി ചെയ്യുന്നത് എന്താ പേര് ഫുൾ യോഗിക് ബ്രീത്തിങ് ഉദര ഉയരണം മധ്യഭാഗം ഉയരണം മേൽഭാഗം ഉയരണം മൂന്നും കൂടി ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ ഉദരത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കണ്ട ഉദര ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം ഇങ്ങനെ പോകണം ഈ വസ്ത്രവായു ചിലപ്പോൾ കാണില്ല മറ്റേ ടൈറ്റ് ഷർട്ട് ഇടുമ്പോൾ വരും മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് മുഴുവൻ ശ്വാസം വെളിയിലേക്ക് വരണം വീണ്ടും നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ഉദരം ബജ് ചെയ്യണം മധ്യഭാഗം നിറയണം ഷോൾഡർ പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നിറയണം വിടുമ്പോൾ ഉദര ഉള്ളിലേക്ക് പോയി മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് വിട്ട് മോൾഭാഗത്ത് നിന്ന് വിടണം ഇതാണ് ഫുൾ യോ
ഫോഴ്സ്ഫുൾ എക്സലേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് ശക്തമായി ഉദരത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കുകയും ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ അനങ്ങാതിരിക്കുകയും മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതാണ് ഞാൻ യോഗ ചെയ്യും സമയത്ത് പറഞ്ഞത് പ്രയത്ന ശൈഥില്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് ആസന ചെയ്ത് പ്രയത്ന ശൈഥില്യം ഒരാൾ ഉള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റു പ്രാണായാമം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ പ്രയത്ന ശൈഥില്യം ഉണ്ടാവും അവിടെ സുഖം അനുഭവിക്കും അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ആസനാസൊക്കെ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ വേദനയൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും ക്രമേണ അതില്ലാതെയാകും നല്ല സുഖമാകും സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ എന്നോട് പറയുന്ന അനുഭവങ്ങളോട് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് പ ഇത് ശരിയാക്കാൻ മറ്റു യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല ഇവിടെ പ്രമേഹം മാത്രമല്ല പരിഹരിക്കപ്പെടുക നിങ്ങളുടെ സർവ്വ രോഗങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും ഇതൊക്കെ ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നിങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കാനേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് രോഗം മാറി സുഖമായി ജീവിക്കാം പ്രമേഹമില്ലാതെ ജീവിക്കാം മരുന്നുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒന്ന് ഒന്ന് അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മാത്രം വിചാരിച്ചത് പറ്റില്ല നിങ്ങളും കൂടി എൻ്റെ കൂടെ വേണം അതിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കപാലഭാദ്യം ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഫോഴ്സ് എക്സലേഷനാണ് ഉദരം മാത്രം ചലിച്ചാൽ മതി മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ കണ്ടോ ഉദരം അകത്തോട്ട് പോകണം ശരീരത്തിൽ ഒരു ഭാഗം അനക്കം ഉണ്ടാകരുത് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒന്നെന്ന കണക്കിന് ചെയ്യാവുള്ളൂ സ്റ്റെൻഡിട്ട് അവരൊന്നും ചെയ്യരുത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ ചെയ്യരുത് കപാലഭാതി എന്നാണ് പേര് ഇതൊരു ഒരു ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒന്നെന്ന കണക്കിന് ഒരു മിനിറ്റിൽ അറിവ് ചെയ്യാം തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഒരു പത്തുകൂടെ ചെയ്യാം അത്രയും മതി അടുത്ത ദിവസം ഒരു പത്തുകൂടെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്തുകൂടെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ കൂട്ടിയേ ചെയ്യാവുള്ളൂ തലയറക്കൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതൊക്കെ നിത്യവും എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പഠിക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ വരാം അതിൽ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കുറേ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈനിലായാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്നും മനുഷ്യന്മാർ പഠിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സുഖം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പ്രമേഹമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടും അല്ലെ കറണ്ട് രോഗമൊക്കെ മാറ്റി സുഖമായി ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് കണ്ടാൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഭാവത്തിൽ കാണണം അപ്പോൾ കപാലം വെച്ചാൽ തലയോട് ഈ സൈനസ് ഉണ്ട് സൈനസിലൂടെയാണ് അല്ലെ സൈനസിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ശ്വാസത്തിൻ്റെ ചൂട് നിയന്ത്രിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സൈനസിനോട് കഫം ഒന്നും നിറയും കാരണം ഈ വേസ്റ്റിനെ അരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിടുന്നത് മൂക്കിലെ രോമങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇത് അരിക്കാൻ ഒത്തിരി പ്രക്രിയയുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര വിഷമിച്ചിട്ടാ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരുത്താൻ പ്രകൃതി മാതാവ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അറിയാമോ അല്ലെ ഈശ്വരൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അറിയാമോ അതെന്തോ ആകട്ടെ എന്തോ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ കഫമൊക്കെ പുറത്തു പോകാൻ തുടങ്ങും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കഫ ഉള്ളിലിരിക്കേണ്ടതാണോ പുറത്തു പോകേണ്ടതാണോ അത് ചുമച്ചും ഒക്കെ വെളി പോകുള്ളൂ ചീറ്റിയൊക്കെ കളയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പേടിയാണ് മൂക്കിനകത്ത് കൈ വെച്ചുകൂടാ മൂക്ക് ചീറ്റിയ ഉടനെ ആശുപത്രി പോകണം ഇവിടെ ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണെങ്കിൽ ശരീരത്തെ ചൂട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എത്ര ശരീരത്തിന് ചൂട് വേണം എന്ന് തീരുമാനം ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് ഒരു പനി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണ് പനിയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഒരു എല്ലാ രോഗവും അനുഗ്രഹമാണ് അത് ഞാൻ യോഗ രോഗം സത്യ സുഖം സത്യം രോഗം മിഥ്യ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ലൈവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഹൈപ്പോതലാമസിൻ്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരായിട്ട് നിങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഫം പുറത്ത് കളയാൻ പോകുമെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ അപ്പോൾ കപാലഭാതി എന്ന് പറയുന്ന ക്രിയ ചെയ്യുക അത് ക്രിയകൾ ഷട്ട് ക്രിയകളിൽപ്പെട്ടതാണ് ചെയ്താൽ ഈ കഫമൊക്കെ വെളിയിൽ പോകും അപ്പോൾ ശ്വാസകോശം നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇടയാവും ഇനി ഫസ്തൃക എന്ന പ്രാണായമുണ്ട് ഫസ്തൃക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉല ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഉല എന്നാണ് ഉല പോലെ ഉരസിനെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് ഫോഴ്സ്ഫുൾ എക്സലേഷൻ ആൻഡ് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ഇൻഹലേഷൻ കപാലഭാതിയിൽ ഫോഴ്സ്ഫുൾ എക്സലേഷനും പാസീവ് ഇൻഹലേഷനുമായിരുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് മാത്രം ഇത് രണ്ടും കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉല പോലെ ചലിക്കുന്നു ഉല പോലെ ചലിക്കും അപ്പോൾ ചലിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കൈക്കൂടുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചലിക്കണം തോളലുകൾ നന്നായിട്ട് ചലിക്കണം അതിന് ചില
രീതിയും ഉണ്ട് കുറച്ച് ഫലപ്രദമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന രീതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ഒരാളിൽ നിന്നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി പേരിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കൈകൾ രണ്ടും ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വെച്ചാൽ മൂക്ക് തുറന്ന് കിട്ടും ഇത് സ്വരയോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പിന്നീടാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് നമ്മുടെ ജനൻ ടി വിയിൽ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന യോഗ പരിപാടികൾ അവസരിപ്പിക്കുന്ന കൈത്തപ്പുറം വാസുകന്ദം പൂരി സാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ് സ്വരയോഗം എന്നൊരു കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അറിയുന്നത് പക്ഷേ ഒരാൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ കൈ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വെച്ചപ്പോൾ മൂക്ക് തുറന്ന് കിട്ടുന്ന അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അവരോട് പലരോടെയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ കൈ വെച്ചത് ഇവിടെയാണ് മൂക്ക് തുറന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ ചില സ്വിച്ചുകളുണ്ട് ചെവിയുടെ രണ്ട് ചെറിയ ഭാഗം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് പ്രൊസസ് ചെയ്യുക ചെവിയെ മസാജ് ചെയ്യുക പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് അപ്പോൾ രാത്രി കിടക്ക സമയത്ത് കാലിൻ്റെ മസിൽ കോച്ച് ഇടതുകാലിൻ്റെ മസിലാണ് കോച്ചതെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ഈ സാധനം ഈ ബട്ടൺ ഇത് എൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇവിടെയാണ് ഫാൻ കറങ്ങുമ്പോൾ സ്വിച്ച് വേറെ ഇടത്തല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ അത് മാറ്റം വരും അതുപോലെ വാട്ടർഫോൾ മെഡിറ്റേഷൻ അതൊരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതല്ലേ ഞാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് ചെയ്ത പ്രഷർ കുറയും അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹിമാലയ യാത്രയൊക്കെ പോകുമ്പം പ്രഷർ വലിയ പ്രശ്നമാണ് പ്രഷറിൽ വ്യത്യാസം വരുന്ന വലിയ കുഴപ്പമാണ് അപ്പോൾ ബി പി ഉള്ളവരൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുകയുള്ളൂ ഇതൊരു ഒരു ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് കൈ ഇതാ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം ഇത് കൈകൾ കൊണ്ടൊരു കാറ്റിൻ്റെ ഇരമ്പ് അല്ലെ കടലിൻ്റെ ഇരമ്പം കിട്ടും അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വാട്ടർഫോൾ മെഡിറ്റേഷൻ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഇരമ്പത്തെ അനുകരിക്കുന്ന കടലിൻ്റെ ഇരമ്പത്തെ അനുകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശംഖ് ചെവിയിൽ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അതുപോലൊരു ശബ്ദമാണ് ചെവിയിൽ കിട്ടേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി എത്ര സമയം ചെയ്യണം തുടക്കത്തിൽ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ചെയ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അത് നാൽപ്പതാക്കണം പതുക്കെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി ഒരു മിനിറ്റിൽ നിന്ന് പിന്നെ പതുക്കെ കൂട്ടി മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ ചെയ്യാം തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യരുത് ഒത്തിരി എല്ലാം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാവധാനമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം അത് വേണ്ട അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആറ് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ കൈ വെച്ച് പോകേണ്ട കാര്യം ഇത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ എഴുപത്തെട്ട് കൊണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ രംഗത്ത് പഠനങ്ങളും എൻ്റേതായ അന്വേഷണങ്ങളും നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് പല ഗുരുനാഥന്മാരെയും കണ്ടെത്തുകയും പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതൊരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുക ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഇയർ ബാലൻസ് പ്രശ്നമൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ നല്ലതാണ് വാട്ടർഫോൾ മെഡിറ്റേഷൻ യാദൃശ്യമായിട്ട് മലകയറ്റത്തിനിടയിൽ ഒരാൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന കാര്യമാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ആചാര്യാൽ പാദമാദത്തെ പാദം ശിശുസ്വമേധയാ പാദം സദ്ബ്രഹ്മചാരിഭ്യാം പാദം കാലക്രമേണ ചാന്നാണ് നമ്മുടെ വിദ്യയുടെ കാൽഭാഗം മാത്രമാണ് ആചാര്യന്മാർ എന്ന് പഠിക്കുക ആചാര്യ ആചാര്യാൽ പാദമാദത്തെ പാദം സദ്ബ്രഹ്മചാരിഭ്യാം നല്ല സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നാണ് ആചാര്യാൽ പാദപാദത്തെ പാദം ശിഷ്യസമേധയ അപ്പോൾ കാൽഭാഗം തന്നെ തന്നെയാണ് പഠിക്കുക അനുഭവങ്ങളാണ് പാദം കാലക്രമേണ കാലം കൊണ്ടാണ് പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ പണ്ട് ഗുരുകുലവാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രവാസത്തിന് പോവും ഇന്നത്തെ പോലെ പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല പോകുന്നത് തിരിച്ചു വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന പ്രതീക്ഷയിലൊന്നുമല്ല പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നേടിയ അറിവുകളെ ജ്ഞാനത്തെ വിജ്ഞാനമാക്കി മാറ്റുന്ന അപ്പോളാണ് അപ്പോൾ തീയിൽ തൊട്ടാൽ പൊള്ളും എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു അറിവാണ് ആ ജ്ഞാനത്തെ വിജ്ഞാനമാകുന്ന തീ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യാത്രയൊക്കെ എന്നാൽ വലിയ അനുഭവങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ചില ടിപ്പുകളെ കിട്ടുക അത് പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരുമായിട്ട് ഗുരുനാക്കന്മാരുമായിട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ശാസ്ത്രമുണ്ട് എന്നറിയുന്നത് അല്ലെ അവരത് കണ്ടുപിടിച്ച് തരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അനുഭവം കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ പറയുകയല്ലേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാനെടുക്കാനുണ്ട് നമ്മളിന്നിപ്പോൾ ലൈവ് തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു അതിയായി നിങ്ങളെയും ബോറടിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങളും കൂട
ഹൈ ബി പി ഉള്ളവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹൈ ബി പി ഉള്ളവർ സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ പാദവസ്ഥാസിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവർ ചെയ്യിക്കാം അവരെ അത് നേരിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ശശാങ്കാസന പോസ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് തല ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്ററാണ് അതിലുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഭുജംഗാസന പോസ്റ്ററിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ശിരസിലേക്ക് രക്തപ്രവാഹം വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പീയൂഷ ഗ്രന്ഥിയെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാനിനെ സജീവമാക്കുന്നതാണ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാനിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥികളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ടി എസ് എച്ച് പരിശോധിക്കും തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റി ഹോർമോൺ നിങ്ങളുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എത്ര തൈറോക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി അഥവാ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് രക്തപ്രവാഹം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയും അത് സജീവമാകുകയും ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തൈറോയിഡ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടും ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ അവരെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ടായി പറയുന്നത് മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രവും അതിൻ്റെ ലോജിക്കും വെച്ച് പണ്ട് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞതിന് രണ്ടാമത് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് പറയേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല അവരുടെ അനുഭവമാണ് അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ സാധനമായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 കാര്യം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് കസേര ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന പ്രണയ സൂര്യനമസ്കാരമുണ്ട് വയറുള്ള ഒരാളുടെ സംബന്ധിച്ചും പാദവസ്ഥാസിനെ പറ്റില്ല അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം പറ്റില്ല അത് വേണ്ട അതൊഴിവാക്കിയിട്ട് കസേര ഇരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ചെയർ സൂര്യനമസ്കാരം നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഏതൊരു പ്രായമാണ് യുവാവ് വൃദ്ധൻ അതിവൃദ്ധൻ രോഗി തുടങ്ങി ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണിത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ ലൂസിനി എക്സസൈസുകൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് ശീലിച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിനെ മുഴുവൻ മസാജ് ചെയ്യുകയും അവിടേക്ക് പ്രാണശക്തിയുടെ വർധനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുവഴി നിങ്ങളുടെ പ്രമേഹം മാറിക്കിട്ടും അപ്പോൾ ശരിക്കും യോഗയിൽ പ്രമേഹം പരിഹരിക്കാൻ ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഒരു ആശ്രയമില്ല അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ട്വിസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ആസനം എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രാണശക്തിയുടെ ഒഴുക്ക് സജീവമാകുമ്പോൾ മറ്റ് രോഗങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കഥയിലെ എന്താ പറയണ്ടെ പെൺകുട്ടി വിഷകന്യകയെ പോലെ വിഷം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് പുറത്ത് കളയണം വേസ്റ്റ് പുറത്ത് കളയാൻ എന്താ മാർഗം നമ്മളെ വിസർജന വ്യവസ്ഥ സജീവമാകണം മലം മൂത്രം വിയർപ്പ് ശരിയായ ശ്വസനം സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തവും ഇത് അഞ്ചും കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗമുണ്ടാകില്ല ഒഴുക്കു നീറ്റിൽ അഴുക്കില്ല പ്രാണശക്തി എപ്പോഴും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കളയേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കും അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഹൃദയ ശരീരം പുറത്ത് കളയാൻ സംവിധാനമുണ്ട് അതിനെ മുഴുവൻ നമ്മൾ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കൃത്യമായ മലവിസർജനമില്ല കൃത്യമായി മൂത്രം പൊളി പോകുന്നില്ല കാരണം വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യവും അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് എത്ര വെള്ളം കുടിക്കണം അതൊക്കെ നമ്മളറിയേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ആറ് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കണം ഏഴ് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കണം ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങളറിയണം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന കാര്യം ഇത് യോഗ ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ബോധ്യപ്പെട്ട് തുടങ്ങും ഇത് സുവറാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റമാണ് കഴിയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൂടാ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൂടാ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചു കൂടാ ഇതൊക്കെ യോഗയിൽ അഹിംസ സത്യവസ്ഥയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മലവിസർജനം കൃത്യമാകണം മൂത്രവിസർജനം കൃത്യമാകണം വിയർക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പഞ്ചസാര പ്രമേഹ രോഗി നന്നായിട്ട് വിയർത്തില്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും അയാൾ ബി പിക്ക് അടിമയാവുകയും ചെയ്യും അതിന് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും ശ്വസനം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ശ്വാസകോശങ്ങൾ നിറച്ചു കൂടിയുന്ന പ
അത് കഴിച്ചിട്ടല്ല ശരിയാക്കേണ്ടത് മറിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ കൃത്യമായ പ്രാണശക്തിയെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആധിജ വ്യാധി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആനന്ദമയ കോശം വിജ്ഞാനമയ കോശം മനോമയ കോശം ഇനി മനോമയ കോശത്തെ ശരിയാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അന്നമയ കോശത്തെയും പ്രാണമയ കോശത്തെയും ശരിയാക്കിയാൽ ആസനങ്ങൾ ചെയ്ത് അന്നമയ കോശത്തെ വരുതിയിൽ വരുത്തുകയും കാലിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണം കാല് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കണം അതുപോലെ ശ്വാസകോശം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ശ്വാസകോശത്തെയും ഹൃദയത്തെയും പ്രാണായാമത്തിലൂടെ നമ്മുടെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദഹന വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാവും സിമ്പത്തറ്റിക് പാരാസിമ്പത്തിക് സിസ്റ്റം ഒരേപോലെ ആകും വോളണ്ടറി ഇൻവോളണ്ടറി പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരും എല്ലാം വോളണ്ടറി ആക്കാൻ പറ്റും യോഗിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ നിർത്തി വെച്ച് കളയും ശ്വാസം ഉൾപ്പെടെ നിർത്തി വയ്ക്കും അവൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് കാര്യം നമ്മൾ യോഗിയല്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് ഇനി മനസ്സിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുക അതിനെന്താ ചെയ്യുക മെഡിറ്റേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കിടന്ന് ബഹളമൊന്നും വെക്കണ്ട വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതി കണ്ണടിച്ചിരിക്കുക യാത്രക്കിടയിൽ ചെയ്യാം വെറുതെ കണ്ണടിച്ചിരിക്കുക വേണമെങ്കിൽ മുദ്രയൊക്കെ ആകാം നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരു മുദ്രയൊക്കെ ചിന്മയി ചിന്മുദ്രയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോളൂ മനസ്സിലാന്തമാകാൻ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് വെറുതെ ശ്വാസം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാന്തമാകും എന്താ കാര്യം ശ്വാസഗതിയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ശ്വാസം ആനാപ്പാനെന്ന പ്രാണായാമാണിത് വരുന്നതും പോകുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഒരു മാർഗമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ശവാസനയൊക്കെ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഡി ആർ ടി ക്യു ആർ ടി ഐ ആർ ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ പുതിയ സാധനം എന്നല്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാനുണ്ട് ഇവയൊക്കെ പാലിക്ക സമയത്ത് പ്രമേഹം എന്നല്ല മറ്റു രോഗങ്ങളും മാറിക്കിട്ടും അപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗത്തെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ചില ചെറിയ വിദ്യകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ശരീരത്തിലെ വേസ്റ്റ് പുറത്ത് കളയണം അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചില ക്രിയകളുണ്ട് അതിൽ എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു സാധനം ഇതൊരു ഒരു പാത്രം അതിനൊരു ട്യൂബ് അതിനൊരു നോസിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാധനം ഇതായിട്ട് ഒരു നൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ യോഗ സെൻറ്ററുകളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടിയ സാധനമാണ് എൻ്റെ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇല്ല തീർന്നുപോയി അടുത്ത ആഴ്ചയൊക്കെ വരുന്ന സാധനം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും യോഗ സെൻറ്ററിൽ അനുസരിച്ച് സാധനം കിട്ടി ഇതൊരു എനിമ പാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ മൂക്കിൽ അവൾ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് ഈ നോസിൽ അടച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളം നിറയ്ക്കുക ഈ നോസിൽ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടണം എന്നിട്ട് മലവിസർജനത്തിന് ശേഷം ഇത് മലദ്വാരത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഈ നോസിൽ കടത്തി വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ ഉള്ളിൽ കയറും വയറ്റിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ മലവും വെളിപ്പോകും മല മുഴുവൻ വെളിപ്പോയാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം മാറും പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഉദര രോഗങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസിന് എന്തിന് ഹാർട്ട് എന്ന് വേദനയും തോന്നുന്ന ഹൃദയാഘാത വേദനയ്ക്ക് പോലും പരിഹാരം ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നിത്യവും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന് അടിമയായി പോകുമെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയയിൽ വസ്തിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനൊക്കെ കുറേ കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്നാൽ എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ എനിമ പാത്രത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇതൊരെണ്ണം വാങ്ങി വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന് സൂക്ഷിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് നല്ല പ്രയോജനം കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ദിവസവും ശീലിക്കുന്നൊരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വേണ്ട ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും മതി വയർ ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇനി യോഗയുടെ ഔദ്യോഗിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് വസ്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ധൗ മൂലധൗതി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ സ്ലോകം ഇപ്പോൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല പുസ്തകമൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ പുസ്തകങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ചുമ്മാതെ വന്നിട്ട് ഒരു ഇത്രയും നോട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നത് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഞാൻ നോക്കാതെ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഉദ്ധരിച്ച് പറയാൻ പോയാലൊരു ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഞാൻ മുതിരാതിരിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് പറയുന്നത് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് അർത്ഥമൊക
ഒരല്പം ഗുളിക രൂപത്തിലുള്ള മലം വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ മലവും പിന്നെ പോകുന്ന കാണും അത് വളരെയധികം മലം വെളിയിൽ പോകും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് എല്ലാ കോശങ്ങൾക്ക് മലമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്ലൂക്കോസ് പോയി കത്തുമ്പോൾ അവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് മലങ്ങളെയും രക്തത്തിലാണ് കലരുന്നത് അപ്പോൾ വായു മൂക്കിൽ കൂടെ പുറത്ത് വിടാവുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്ത് വിടും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ കനാലിൽ കൊണ്ടു സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മതിയായി വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യും റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യും ആ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ മലം മുറുകിപ്പോകും അങ്ങനെ മലം മുറുകുമ്പോൾ അത് മലദ്വാരത്തിലൂടെ പുറത്ത് കിടക്കാൻ വിഷമിക്കും നിങ്ങൾ ധാരാളം സമയം എടുത്ത് ഞെക്കി പിടിക്കേണ്ടി വരും പലർക്കും ഒന്ന് കക്കൂസിൽ